was bisher geschah. Für unsere Tour durch die Vogesen wählten wir nicht den direkten Weg. Wir fuhren zunächst durch die Eifel, vorbei am Lachersee und Montreal. Am nächsten Tag genossen wir die kurvigen Straßen und die schöne Landschaft Luxemburgs. Am dritten Tag starteten wir von Merzig aus Richtung Frankreich. Vor Bayern Beach fuhren wir in die Nordvogesen. Kurvige Straßen, dichte Wälder und urige Dörfer standen auf dem Programm. Wir übernachteten in La Petite Pierre. Wir fuhren vorbei an den Höhlenwohnungen von Grauftal bis zum Rocher de Dabo. Als weiteres Highlight besuchten wir die Burg Hochkönigsburg. Von Colmar aus fuhren wir über die berühmte Route de Crête. Neben historischen Schauplätzen gab es wieder jede Menge Kurven und Landschaft zu erleben. Über Mühlhausen fuhren wir wieder Richtung Deutschland. Die Tour endete in Salneck im schönen Schwarzwald. Kurz nach 8 Uhr morgens am sechsten Tag unserer Reise. Eigentlich ist diese Uhrzeit recht ungewöhnlich für uns. Aber wir hatten uns vorgenommen, auch mal früher wegzukommen, damit wir mehr Zeit am Tag haben. Und so fingen wir nach dem Frühstück gleich damit an, ganz entspannt unsere Motorräder zu packen. Aber der entspannteste von uns allen war André. Als wir startklar waren, war von ihm noch nichts zu sehen. Eine halbe Stunde später konnten wir dann von unserem Hotel in Salneck starten. Auch der Schwarzwald hat einiges an Bergpässen und kurvigen Straßen zu bieten. Nach kurzer Fahrzeit erreichten wir den Kreuzwegpass mit 1080 Metern und das Eulemer Kreuz mit 1133 Metern. Bei der Routenplanung wählte ich hier möglichst schmale Straßen mit vielen Kurven. Irgendwann fiel den anderen dann auf, dass ich es wohl ein bisschen übertrieben hatte. Wir sind schon über 1000 Meter hoch. Ja. Sehe ich das richtig auf der Karte, Thomas? <lacht> Eine Reise in den Süden. Also meine Karte sieht aus, als hätten Dreijährige darauf rumgemalt. <lacht> Das Wetter an diesem Tag war eher schlecht und er entwickelte sich zu einem reinen Fahrtag. Aber unser nächstes Ziel war erstmal der Schluchsee. Ursprünglich war der Schluchsee ein Gletschersee des Feldberggletschers. Die 63,5 Meter hohe Staumauer wurde in den Jahren 1929 bis 1932 errichtet. Mit einem Stauziel von 930 Metern über Null ist es aber nicht nur die höchstgelegene Talsperre Deutschlands, sondern auch, mal abgesehen vom Bodensee, der größte See in Baden-Württemberg. Danach wollten wir eigentlich mal hoch zum Feldberg. Aber der normale Weg war natürlich gesperrt und wir mussten einen langen Umweg fahren. Oben angekommen war alles so vernebelt, dass wir gleich wieder umkehrten und zu den Totnauer Wasserfällen fuhren. Bei Sonnenschein natürlich noch besser, aber auch nicht so ganz günstig. Das Kombi-Ticket für Hängebrücke und Wasserfall kostet für Erwachsene 12 Euro. 
Aber für uns fiel das Ganze ja sowieso aus, denn... Baustelle, Baustelle, Baustelle. Naja, ist wohl nicht so ganz unser Tag gewesen. This love is weiter über die kurvigen Straßen des Schwarzwald. Dabei fuhren wir auch über die bekannte Schauinzellandstraße. Und beim Gasthof Holzschlägermatte kehrten wir dann ein und machten eine längere Pause. Die Schauinzellandstraße hat übrigens eine lange Geschichte. Sie wurde 1896 eröffnet und von 1925 bis 1984 fuhren hier Rennwagen und Motorräder für das bekannte ADAC Schauinzellandrennen. Für uns Biker vielleicht ganz wichtig, vom 1. April bis 1. November ist die Straße an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder gesperrt. Nach der Pause fuhren wir weiter zu unserem heutigen Ziel, dem Café Rundblick in Bayersbronn. Tag 7 startete dann im Café Rundblick in Bayersbronn. Eigentlich seit 1840 eine traditionelle Bäckerei. Aber zum Haus gehört auch ein kleines Hotel mit einfachen Zimmern zum vernünftigen Preis und sehr netten Gastgebern. Unsere Motorräder konnten wir über Nacht sicher in der riesigen Garage neben dem Oldtimer abstellen. Dieser Tag war mehr oder weniger auch ein Transittag. Wir starteten also in Bayersbronn und fuhren zunächst über die Schwarzwald-Hochstraße in den Nordschwarzwald. Die Schwarzwald-Hochstraße ist eine der ältesten und bekanntesten Ferienstraßen in Deutschland. Sie ist ein rund 60 km langer Teil der Bundesstraße 500 und führt von Freudenstadt nach Baden-Baden. Die Straße ist mittlerweile über 90 Jahre alt, aber immer noch ein beliebtes Ziel. Entlang der gesamten Route gibt es tolle Ausblicke in die Täler des Schwarzwaldes, ins Rheintal und in das Elsass. Wir fuhren weiter bis nach Baden-Baden. Dort ging es nochmal über den Rhein und dann wieder nach Frankreich. Für knapp 50 Kilometer durchquerten wir hier noch einmal die Nordvogesen. Und danach fuhren wir weiter in die Pfalz und den Pfälzer Wald. Reiche Mischwälder und sagenumwobene Burgruinen machen eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands so einzigartig. Der Pfälzer Wald nimmt von der Fläche her ein gutes Drittel der gesamten Pfalz ein. Ein kleinerer südlicher Teil liegt dann wieder auf französischem Boden und wird dort Nordvogesen genannt. Wir fuhren weiter durch Rheinland-Pfalz Richtung Mosel. Unser Zielort an diesem Tag der Reise war Talfang. Unsere Unterkunft war das Rosenhell B&B. 
Dieses schicke Haus nach schwedischem Vorbild ist privat geführt und man lebt hier mit der Familie unter einem Dach. Die Schlafzimmer und Bäder sind separat. Die Küche, Wohnzimmer und Garten werden hier gemeinsam genutzt. Am nächsten Morgen konnten wir es wieder ruhiger angehen lassen und in Ruhe frühstücken. An diesem Tag standen nur knapp 160 Kilometer auf dem Zettel. Und von Talfang aus fuhren wir nun Richtung Mosel. It's the tallest sound, the damn smallest crowd. Der erste Stopp war die Zummethöhe. Von hier oben hat man einen tollen Ausblick auf die Moselschleife zwischen den Orten Leiven und Trittenheim. An sonnigen Tagen ist die Zummethöhe ein beliebtes Ausflugsziel und Startpunkt für Wanderung. Wir fuhren von hier aus jetzt erstmal immer an der Mosel entlang. Zunächst bis Bern Castel Kuhs. Auch die Mosel an sich ist natürlich schon ein tolles Reiseziel. Allein in Bern Castel Kuhs gibt es eine Menge zu entdecken. Oberhalb des Ortes droht die Burg Landshut. Dort oben gibt es neben dem schicken Restaurant auch eine tolle Aussicht. Die Promenade lädt zum Verweilen ein und das Museum im Zylinderhaus nimmt dich mit auf eine Reise durch 90 Jahre Automobilgeschichte. Auch viele andere Orte entlang der Mosel sind einen Besuch wert. Und drumherum gibt es natürlich jede Menge Burgen, Schlösser, und Aussichtspunkte. Ich glaube, ich muss über die Mosel noch einmal einen eigenen Film machen. Aber Burg ist schon mal ein gutes Stichwort. Unser nächstes Ziel war die Burg Elz. Ein kleiner Tipp, wenn man nicht die ganzen Motorradklamotten mitschleppen will, einfach mal freundlich den netten Herrn an der Parkplatzkasse fragen. Hallo, schönen guten Tag. Ich war letztes Jahr schon mal hier, da war der Kollege da. Der hat uns hier an der Seite parken lassen, damit wir alle Sachen drauf lassen können. Ja. Geht das? Wenn der Kollege da dran, kann ich das auch. Ist der weg? Man muss nur fragen. Ne? Ja, eben. Ja. Wenn jetzt der Erste schon kommt und sagt, ich will hier parken, dann gibt's gar nichts. Dann komme ich auf den Baum und sage, mein Freund, der Baum. Stellen Sie sich da hin. Ja, alles klar, machen wir ja. so. Dankeschön. Die Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert ist wahrscheinlich eine der bekanntesten ihrer Art in Deutschland. Von 1961 bis 1995 war sie auf dem 500 D-Mark-Schein zu sehen. In ihrer über 900 Jahre alten Geschichte hat sie wohl schon einiges erlebt. Sogar die beiden Weltkriege hat die Burg unbeschadet überstanden. Aber das Verrückteste ist, dass sie seit ihrer Erbauung bis heute im Besitz einer einzigen Familie ist. Eine Führung durch die Burg ist sehr informativ, spannend und unterhaltsam. Man kommt durch einige bauzeitlich eingerichtete Räume und erlebt eine Zeitreise der 900 Jahre alten Geschichte. In der Schatzkammer findet man eine der bedeutendsten privaten Sammlungen des Landes. Mehr als 500 Exponate werden hier ausgestellt. Die Sammlung reicht von Glas und Porzellan über Schmuck, Kriegswaffen bis hin zu einigen Kuriositäten. Ein Ticket für Erwachsene kostet 14 Euro und beinhaltet den Zutritt zum Innenhof, Burgführung und Schatzkammer. Später am Nachmittag bemerkten wir, dass dies schon der letzte Tag unserer Reise war. Wir genossen noch einmal den Ausblick auf die Burg und fuhren weiter zu unserer letzten Unterkunft. Ihr könnt ja mal raten, was wir uns da wohl ausgesucht haben. Sound. I couldn't wait to move, I had so much to do. The 
Die letzte Unterkunft unserer Reise sollte noch einmal etwas Besonderes sein. Und so fuhren wir noch eine Weile und schlängelten uns dann bei Brodenbach die L207 hoch in den Wald. Etwas später wurden die Straßen schmaler und wir kamen zu einem Waldparkplatz. Aber wo ist hier die besondere Unterkunft? Die Burg Ehrenburg. Unsere letzte Unterkunft auf dieser Reise. Auf der Burg gibt es ein kleines Drei-Sterne-Hotel mit 13 stilecht eingerichteten Zimmern. Hat schon was so, ne? wenn man da drauf zugeht. So. Mhm. Mhm. Wir waren total begeistert, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so rüberkam. Wir richteten uns ein, tranken ein kühles Bier in der Burgschenke und dann ging es auf Erkundungstour. Diese Burg ist seit 1991 in Privatbesitz und wird durch einen Verein aus privaten Mitteln erhalten, restauriert und wieder aufgebaut. Es ist ein absoluter Abenteuerspielplatz, nicht nur für Kinder. Man kann hier wirklich jede Ecke der Burg erkunden, Türme hochklettern und teils tolle Aussichten genießen. Als Alternative zur Hotelübernachtung kann man auch auf hergerichteten Reisewagen übernachten. Am Abend gab es im Rittersaal noch ein leckeres Abendessen mit Bier und Wein. Und nach dem Wein noch ein Ständchen von Lisa. Das hat aber weniger gut geklappt. Nach dem Essen und dem Ständchen konnten wir dann die tolle Abendstimmung genießen. Bei Lagerfeuer und Wein ließen wir den letzten Tag Revue passieren, denn am nächsten Morgen traten wir wieder unsere Heimreise an. Der nächste Morgen. Noch einmal entspannt frühstücken. Und dann hieß es auch hier, wieder Abschied nehmen. Dann kommt immer der Moment, an dem man merkt, wie schnell eigentlich die Zeit vergeht. Monatelange Vorfreude und Planung, bis es endlich losgeht. Und dann ist die Reise plötzlich schon wieder vorbei und die Heimreise steht an. André verabschiedeten wir noch an der Ehrenburg. Für Lisa, Tim und mich ging es noch ein bisschen an der Mosel entlang, über den Rhein und durch den Westerwald und das Sauerland wieder nach Hause. In den letzten neun Tagen haben wir wieder viel erlebt und gesehen. Auch das Wetter war voll und ganz auf unserer Seite. Das war ja bei unseren letzten Reisen nicht immer der Fall. Wir waren in der Eifel, Luxemburg, den Vogesen, dem Schwarzwald, im Pfälzerwald und an der Mosel. Wir haben achtmal in den unterschiedlichsten Unterkünften übernachtet. Von urig über familiär bis spannend und am liebsten nie wieder war alles dabei. Auf unserer Reise sind wir knapp 2500 Kilometer gefahren, an die wir uns bestimmt auch in den nächsten Jahren noch gerne zurückerinnern. Mal sehen, wohin es im nächsten Jahr geht. Hat euch der Film gefallen und habt ihr eventuell Interesse an den GPX-Daten und einem kleinen Roadbook? Dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Also dann, bis zum nächsten Mal.